Hi guys, welcome in Shriram Coachings. I am back with the part six of the synonym and antonym. I hope you are improving your vocabulary part from these videos, aren't you? Okay, good. So, in the description box of the video, I have given a link of test. So, listen carefully this video and test your knowledge by doing. test and share your marks with name in comment box so i will also know the name of the brilliant students okay good luck everyone so let's start okay i am reading the first question this is in each of the following sentences out of the given alternative choose the one which best expresses the meaning of the underlined words okay underlined words same meaning means uh we have to identify the synonyms relation between the two states have been glacial means do rajyon ke beech relation between the two state do rajyon ke beech ke jo sambandh the wo shant ho gaye okay agar yahan antonym puchte hain to to iska ho jata hai jahan friendly de rakha hai unfriendly aa jayega okay yahan friendly na aakar iska answer hoga cool ओके okay, इसका आंसर क्या होगा कूल cool, यानी शांत हो गए हैं दो जो राज्यों के बीच के संबंध थे अब वो शांत हो गए हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पीपल जर्नली अवॉइड द कंपनी ऑफ द गार्लियस पर्सन अब क्या कहते हैं आम तौर पर लोग बातूनी गार्लियस मींस क्या होता है बातूनी बातूनी लोगों की संगति को बिल्कुल क्या करते हैं अनदेखा करते हैं भाई ये इतना बोलेगा दिमाग खा जाएगा दैट्स व्हाई वी आर जस्ट इग्नोरिंग द गार्लियस गार्लियस पर्सन गार्लियस मींस क्या होता है गार्लियस मीन्स क्या होता है बातूनी ओके अब इसमें सिनेम पूछा है हमसे क्या पूछा है एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेम ठीक है बेस्ट एक्सप्रेस उसका कहता है तो टॉकेटिव ही इसको बेस्ट एक्सप्रेस करता है क्योंकि वो बातूनी लोग के लिए होता है बाकी क्वेल्सम मीन्स होता है झगड़ालू अनकाइंड मीन्स क्या होता है क्रूर के लिए हम दयाहीन जिसको कहते हैं वो होता है एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी ओके अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें I try to keep myself away from the mundane matters. क्या करता है मैं अपने आप को जो इस तरीके के मंडन मंडन मीन्स वैसे होता है आम जो चीज़ें होती हैं उसके लिए मामूली चीज़ें जो बिल्कुल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करती ठीक है बिल्कुल लैकिंग इंटरेस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं उसको मंडन बोलते हैं तो कहता है मैं अपने आप को ऐसी चीज़ें जो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करती उन सब से दूर रखता हूँ ठीक है तो मंडन यानी लैकिंग इंटरेस्ट और लैकिंग uh, इंटरेस्ट का जो प्रॉपर जो मीनिंग होता है वो होता है अनएक्साइटिंग ओके अच्छा इसका फर्स्ट देखिए मीनिंग क्या कहता था तो इसका एग्जैक्टली exactly आंसर हो गया अनएक्साइटिंग मंडन मीन्स मामूली लैकिंग इंटरेस्ट वाली चीज़ें और उसका आंसर हो गया अनएक्साइटिंग इसका फर्स्ट जो वर्ड है फुलिश यानी मूर्ख और लीगल मीन्स क्या होता है कानूनी और मिस्टीरियस मतलब रहस्य में तो इसका जो मीनिंग जो सेम आ रहा है वो आ रहा है अनएक्साइटिंग ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट इफ यू आर गेटिंग देन प्लीज हिट द लाइक बटन ओके नेक्स्ट चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनके अपोजिट वर्ड्स देखने हैं अब देखिए अपसोल अपसोल मतलब होता है किसी चीज़ को दोष से मुक्त कर देना मीन्स अगर कोई दोषी है और आप उसको क्या कर रहे हो दोष से मुक्त कर रहे हो तो वो होता है अपसोल ठीक है अब इसका देखिए अपोजिट यानी आपने उसको क्या करा उसको ब्लेम फ्री कर दिया बट यहाँ पे क्या आएगा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यू आर जस्ट ब्लेमिंग ऑन हिम ओके तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा ब्लेम ओके इसका रिपीट uh, यानी दोहराना और जो रिपेंट रिपेंट मींस क्या होता है पछतावा और ब्लेस मींस क्या होता है वरदान ओके क्लियर नेक्स्ट इंदोलेंस इंदोलेंस मतलब होता है आलसी और सुस्त जिसको हम कहते हैं वो होता है अब इसका देखिए डलनेस जो है वो हमारे किस चीज़ को दिखाता है सुस्ती कोई दिखाता है फीकापन जो होता है यहाँ डलनेस मतलब फीका लेजीनेस मतलब 
आलसी सुस्त आदमी अगर यहाँ सिनेनियम पूछते तो ये जो है इसका वर्ड हो सकता था सिमिलर मीनिंग बट हमसे पूछा है अपोजिट तो डेलीजेंस डेलीजेंस मीन्स क्या होता है परिश्रम मेहनत आलस का उल्टा क्या हो गया है परिश्रम डेलीजेंस तो इन दो लाइन्स का अपोजिट क्या हो जाएगा डेलीजेंस ओके प्रिवेंशन यानी किसी चीज़ का बचाव जो होता है वो होता है ओके नेक्स्ट देखिए इलाबोरेट इलाबोरेट मीन्स क्या होता है जटिल कठोर जो चीज़ होती है उस चीज़ के लिए हम इसको लेते हैं जो बड़ा करता है किसी चीज़ को उस चीज़ के लिए अब इलाबोरेट का पहला वर्ड आता है कोल्ड कोल्ड का मतलब क्या होता है ठंडा इलेस्ट्रेट का मतलब तो क्या होता है उदाहरण देना इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देना कोई भी जटिल चीज़ आपको कभी प्रेरणा नहीं दे सकती अब ब्रिज अब ब्रिज क्या होता है कम करना तो यहाँ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जटिल यानी कोई चीज़ बहुत ऊंची आपको मिली और अब ब्रिज मीन्स हो गया है उसको कम करना डाउन करना ओके नेक्स्ट चूज़ द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ये ऐसा सेंटेंस है जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में हर बार बोलते हो जब भी कहीं पार्टी के लिए गए होटल में वो इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द मील खाने का बिल कौन भरने वाला है ये आप बोलते हो ना कि भाई खाने का बिल कौन भरेगा ठीक है ये वर्ड ये सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं तो यहाँ फुट फुट का मतलब ऐसे पैर होता है लेकिन यहाँ पे पे करना होगा ठीक है अब बेस्ट एक्सप्रेस क्या कर रहा है फुट को पे ही कर रहा है टीयर तो होता है फाड़ना बिल कौन फाड़ेगा ये नहीं होता है रिकवर मीन्स होता है किसी चीज़ को बचाना पे मीन्स होता है दाम चुकाना और डेप्ट का मतलब तो उधार होता है डेबिट उधार आपने किया तो यहाँ इसका फुट का मीनिंग क्या हो जाएगा पे देखिए सिमिलर मीनिंग सिनोनियम बिल्कुल एग्जैक्ट उसका वही मीनिंग नहीं इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं जो उसको सिमिलरली रिप्रेजेंट करते हैं डेट डिपेंड ऑन अ सेंटेंस सो यू हैव टू रीड योर सेंटेंस केयरफुली एंड नाउ यू हैव टू लिसन द वीडियो केयरफुली वाई बिकॉज एट द लास्ट ऑफ द वीडियो यू हैव टू डू टेस्ट ओके नेक्स्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स चूज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड अब यहाँ गिवन वर्ड्स जो हैं इनके आप में क्या करना है अपोजिट मैंने आपको लास्ट पार्ट्स में भी बताया था वी हैव टेकन दीज क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट विच हैज़ ऑलरेडी डन ये वो टे, जो टेस्ट में ऑलरेडी जो आ चुके हैं उन्हीं हमने जो है क्वेश्चंस को लिया है डेट्स वाई द नंबरिंग इज नॉट मैचिंग सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ओके दैट इज सीक्रेट सीक्रेट मीन्स क्या होता है पवित्र किसी चीज़ के लिए और यहाँ हमसे क्या पूछा है अपोजिट ठीक है अपोजिट पूछा है तो सीक्रेट यानी पवित्र अनहोली मीन्स देखो होली मीन्स भी क्या होता है पवित्र और होली का अपोजिट क्या होता है अनहोली उसके आगे हमने प्रेफिक्स वी हैव यूज द प्रेफिक्स अन टू मी का अपोजिट ऑफ होली तो सीक्रेट का जो वर्ड होता है वो मीनिंग होता है होली यानी पवित्र और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अनहोली ओपन मीन्स क्या होता है खुला फॉल्स मीन्स क्या होता है किसी चीज़ का गलत के लिए कहना इन ऑस्पेशियस इन ऑस्पेशियस मीन्स क्या होता है अशुभ ठीक है ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सोबर सोबर मीन्स क्या होता है शांत किसी चीज के लिए शांति से uh, ये बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है ठीक है अब यहाँ शांत है लेकिन यहाँ हमने इसका जो मीनिंग है उसको ड्रंक लिया है वैसे तो शराब भी होता है लेकिन ड्रंक को हम उत्पात मचाने वाले के लिए भी यूज करते हैं ओके क्रुप्त का मतलब तो हो गया कुटिल बुद्धि वाला अनवॉइज यानी मूर्ख हो गया क्रूल मतलब बेरहम अत्याचारी जिसको कहते हैं तो यहाँ कौन सा आएगा ड्रंक आएगा ओके यहाँ क्या आएगा ड्रंक जो उत्पात मचाता है उस चीज़ के लिए हमने इसको यूज़ किया है ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डैट इज चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस यहाँ अपोजिट नहीं है हम उसको क्या बता रहे हैं बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सनिनियम रेडियंट 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 मीन्स क्या होता है चमकता हुआ कुछ ठीक है अब यहाँ रेडियंट मीन्स हो गया चमकता हुआ फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध ब्राइट मीन्स चमकीला जो कि इसके सेम वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट मीन्स क्या होता है अभी अभी टाइमली मीन्स क्या होता है समय पर ओके यहाँ हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है स्टेरिकेचर 
ठीक है स्ट्रक्चर अब यहाँ देखिए यू और आई का डिफरेंस है बट प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम निकल रही है स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं किसी चीज़ की आ, निंदा करना किसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर आलोचना करना उस चीज़ से है ठीक है यहाँ डेस्पॉट नहीं आएगा इसका सेम जो मीनिंग आएगा वो क्रिटिसिज्म आएगा ये गलत लगा रखा है इसमें क्रिटिसिज्म आएगा ओके यानी इसका मीन्स भी क्या होता है स्टेडिकेचर मीन्स क्या होता है आलोचना करना क्रिटिसिज्म का भी क्या हो गया आलोचना तो इसको प्लीज़ करेक्ट करना कि क्रिटिसिज्म आलोचना करना इसका आंसर ये आएगा हार्शनेस मीन्स क्या होता है कठोरता डेस्पोर्ट तो एक क्रूर राजा होता है ठीक है उसके लिए यूज़ होता है तो यहाँ इसका आंसर ये नहीं आएगा डेस्पोर्ट नहीं आएगा इसका आएगा क्रिटिसिज्म क्योंकि दोनों का वर्ड सेम पूछा है और ऊपर वाले का मीनिंग भी आलोचना है और इसका भी आलोचना पैशन मीन्स क्या होता है जोश जो किसी चीज़ में जोश भरता है उस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया है पैशन ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग अब ऊपर वालों में हमने क्या पीछे वालों में क्या हमने पढ़ा था सेम मीनिंग अब यहाँ हमारा आ गया है अपोजिट ठीक है अलेक्रिटी इसका क्या आ, हो गया है अलेक्रिटी मीन्स तत्परता से जो बहुत जल्दी क्विकली जिसको करता है ठीक है उसको हम बोलते हैं एलिक्रिटी ठीक है अब देखिए कर्टसी यानी शिष्टाचार अपैथी यानी भावहीनता बहुत ही ढीलेपन से अब एलिक्रिटी मीन्स क्या हो गया बहुत जल्दी से क्विकली क्विक इन अ मैनर बहुत जल्दी से तत्परता के साथ किसी चीज़ को काम किया अलर्टनेस से क्या या भावहीनता यू आर टोटली इमोशनलेस अपैथी उस चीज़ के लिए यूज़ हो गया प्लान्टी यानी बहुत ज़्यादा ठीक है और डेस्पेयर डेस्पेयर मतलब होता है निराशा तो इस एलिसिटी जो है एलिक्रिटी मीन्स क्या हो गया था क्विक इन अ मैन एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस टोटली लेजीनेस एंड टोटली इमोशनलेस दैट रिप्रेजेंटेड बाय अ पैथिक ओके नेक्स्ट इज हाइटिस हाइटिस मीन्स सीक्वेंस गैप कोई भी कोई भी काम हो रहा है uh, देर इज अ गैप इन अ सीक्वेंस दैट इज नोन एज अ हाइटिस यानी श्रृंखला को तोड़ते हुए जो काम होता है उसको हाइटिस बोलते हैं ओके अब फैशनेबल फैशनिस्ता हो गए हैं ठीक है कंटिन्यूटी यानी कि टू बी इन अ प्रोसेस अब ये क्या था टू बी इन अ प्रोसेस और हाइटिस मीन्स क्या था गैप इन अ सीक्वेंस तो उसका अपोजिट क्या हो गया कंटिन्यूटी ओके इंप्रेशन तो आ गया आपका प्रभाव और एक्सपेंशन मीन्स क्या हो गया किसी चीज का फैलाव ओके क्लियर हाइटिस क्या है गैप इन अ सीक्वेंस और इसका अपोजिट क्या हो गया है कॉन्टिन्यूटी इज इट क्लियर ओके कम टू द नेक्स्ट ओके नेक्स्ट इज इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सिमिलर यानी कि हमने उसके मीनिंग को क्लियर करना है अब यहाँ पे आता है प्यूटेटिव प्यूटेटिव मीन्स होता है बहुत ही ख्याति गुडविल गुडविल जिसकी बहुत अच्छी हो गुडविल जिसको कहते हैं उसकी हो तो वहाँ पे आता है प्यूटेटिव ओके अनडिस्प्यूटेड यानी अविवादित और रेप्यूटेटेड मीन्स फेमस अब प्यूटेटिव मीन्स भी क्या होता है दैट हैज़ अ गुड गुडविल एंड अ फेमस ऑल्सो तो उसका प्यूटेटिव का सिमिलर मीनिंग क्या हो गया रेप्यूटेटेड ओके रिवॉर्डिंग मीन्स क्या होता है जिससे आप किसी चीज़ को मीन्स फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ओके पावरफुल शक्तिशाली ओके नेक्स्ट देखिए स्टेयर स्टेयर मीन्स क्या होता है घूरना अब घूना इसका अब हमने क्या देखना है सिमिलर मीनिंग देखना है ब्लिंक मीन्स क्या होता है आंख झपकाना होता है ग्लिम्स मीन्स क्या होता है झांकी और गैप मीन्स होता है मुंह फाड़ना लेकिन यहाँ ग्लैंस ग्लैंस मीन्स क्या हो गया एक झलक किसी चीज़ की उसको कंटिन्यूटी के साथ देखना दैट इज सिमिलर मीनिंग ऑफ स्टेयर इज इट क्लियर ओके नेक्स्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन sentences out of the given alternative choose the one which best expresses the meaning of the underlined word jada the competitive test mein almost isi tarike ke questions puche jate hain usme direct aapko word ke bajaye is tarike se sentences mein puchte hain so you have to be the more familiar with such kind of a sentences so read out this she has some rather 
कंटीशियस व्यूज ऑन द रिलीजन शी हैज सम राधर उसके जो हैं कुछ जिसको कह सकते हो कंटीशियस मीन्स होता है जो इन अ वेरी टोटली जिसको कह सकते हो विवादों में रहने वाला विवादों से घिरा रहने वाला कंटीशियस मीन्स होता है विवादों से घिरा हुआ होता है शी हैज सम राधर कंटीशियस व्यू यानी उसके जो हैं बहुत ही अलग विचार हैं बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज जो कॉन्ट्रोवर्सीज व्यूज़ हैं उसके किसके बारे में धर्म के बारे में यानी कि वो कहीं ना कहीं शी इज टोटली डिस एग्रीड विद द रिलीजन्स हर व्यूज इज नॉट एग्रीड विद द रिलीजन ओके सो इनवॉलेंट्री मीन्स क्या होता है जिसको अपनी इच्छा से ना करें कॉजिंग डिसग्रीमेंट इसको बिल्कुल सही रिप्रेजेंट करता है कॉन्टीशियस विवादग्रस्त और जो है कॉजिंग डिसग्रीमेंट मतलब असहमति आप उसे यूर टोटली डिसग्रीड आप असहमत हो उस चीज़ में सब्सटेंशियल मीन्स क्या होता है अच्छी खांसी और नेगेटिव मीन्स क्या होता है नकारात्मक तो यहाँ कंटीशियस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉजिंग डिसग्रीमेंट ओके नेक्स्ट पे देखिए नेक्स्ट जो आपका आता है चूज अ वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अब जो है ये वर्ड है फ्यूकेंट फ्यूकेंट मीन्स होता है उपजाऊ ठीक है वहाँ पे जो है फ्यूकेंट सॉइल है या, या उपजाऊ जो है फ्यूकेंट लैंड उपजाऊ जो धरती है उस चीज़ के लिए यूज किया गया इन इन मीन्स क्या होता है मूर्खता वाला एक्सीबेनेट मीन्स क्या होता है बहुत ज़्यादा ठीक है डिस्टेंट मीन्स दूरी पर कोई चीज़ रहने वाला और सर्टाइल ठीक है सर्टाइल मीन्स क्या होता है बेयर लैंड बैरन लैंड जिसको कह सकते हो बांझ जिसको कहते हैं तो फिकिन मीन्स क्या हुआ उपजाऊ और सर्टाइल मीन्स क्या हो गया है बांझ जिसको कह सकते हो तो इसका जस्ट अपोजिट फिकिन का क्या हो गया है सर्टाइल ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या आता है अपना नेक्स्ट है ये चूज द वर्ड फ्रेज डेट गिव गिव द बेस्ट मीनिंग द वर्ड अंडरलाइन इन दिस सेंटेंस अब जो अंडरलाइन किया है उस वर्ड को देखिए पहले ये है नॉमनी कल्चर यानी नामकरण जिसको कैसे है ठीक है नामावली जिसको कहते हैं आप ये नॉमनी कल्चर जैसे किसी बेबी बॉय या बेबी गर्ल से पहले आप एक डिक्शनरी टाइप में उठाते हो तो वो नॉमनी कल्चर होता है ओके अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस का भी मैं आपको हिंदी बता देती हूँ योर फाइंडिंग्स आर ओरिजिनल आपकी खोज जो है वो वास्तविक है बट यू हैवेंट फेमरलाइज लेकिन आप परिचित नहीं कि आप कर योर सेल्फ आपने अपने आप को परिचित नहीं करवाया बाय द नॉमनी कल्चर ऑफ योर स्पेसिमेंट आपने अपने नमूनों का नाम देकर अपने आप को परिचित नहीं कराया यानी इसका कंप्लीट मीनिंग देखिए आपकी खोज वास्तविक है लेकिन आपने खुद को जो है अपने स्पेसिमेंट्स यानी अपने नमूनों के नाम देकर नाम के साथ आपने अपने आप को परिचित नहीं करवाया ओके बट हमने मेन वर्ड जो देखना है वो नॉमनी कैंचर देखना है उसका मीनिंग क्या होता है सिस्टम ऑफ द नेमिंग थिंग्स इज इट क्लियर गुड सॉरी ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड डायलेक्ट डायलेट मीन्स क्या होता है किसी चीज़ का फैलना ठीक है उसको बहुत आगे तक लंबा चौड़ा फैला देना होता है और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है अनुबंध उस चीज़ को बांध देना श्रिंक मीन्स क्या होता है सुकुड़ना एक्सपेंड मतलब होता है फैलाव और अब्डेक्ट मीन्स होता है अपहरण कर लेना तो यहाँ इसको जो है डायलेक्ट वर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट जो उसका अपोजिट है वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट ओके थैंक्स एवरी वन आई होप कि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा एंड इफ़ यू लाइक इट दैन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स एवरी